ओके तो स्टार्ट कर लेते हैं ट्रिंगल चैप्टर सिक्स और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन 2021 एंड 2022 इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उसे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ बेसिक कंसेप्ट और बेसिक कंसेप्ट खत्म होने के बाद में इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा तो बेसिक कंसेप्ट में सो जो पहला कंसेप्ट है वो है All congruent figures are similar, but all similar figure need not be congruent. कहने का मतलब है कि जितना भी congruent figure होता है वो सारा का सारा तो क्या होता है Similar होता है लेकिन जितना भी similar figure है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्या हो congruent हो यदि example से इसको समझते हैं यहाँ पे ये figure जो देख रहे हैं दो circle, ये circle क्या है Equal shape का है और इसका size भी क्या है Equal है तो ये क्या हुआ Congruent हुआ और यदि congruent है तो ये similar भी होगा बिकॉज सिमिलर होने के लिए साइज मैटर नहीं करता है लेकिन कंगुरेंट होने के लिए सेप और साइज दोनों मैटर करता है नेक्स्ट है यहाँ पे कि ये दो ट्रिंगल है तो दो ट्रिंगल है दैट मीन्स क्या हुआ इसका सेप इक्वल हुआ लेकिन यहाँ पे साइज देखिए इक्वल नहीं है तो ये क्या है सिमिलर है बट ये सिमिलर तो है लेकिन कंगुरेंट नहीं है इसीलिए कह सकते हैं हम लोग कि जितना भी कंगुरेंट है वो सिमिलर होता है लेकिन जितना भी सिमिलर है वो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो कंगुरेंट हो आगे जो कंसेप्ट है वो है सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल इसका मतलब है कि दो ट्रिंगल कब सिमिलर होगा तो इसके लिए दो रूल बनाया गया है यदि मैं दो ट्रिंगल को एज्यूम करता हूं यहां पे एक ट्रिंगल लेट कर लेता हूं कि ए बी सी है और एक ट्रिंगल यहां पे लेट कर लेता हूं कि ये क्या है पी क्यू आर है नाउ पहला रूल है कि इसका एंगल ए का क्रोस्पोंडिंग यानी कि एंगल पी हुआ ये इक्वल होना चाहिए एंगल बी का क्रोस्पोंडिंग क्यू इक्वल होना चाहिए एंगल सी का क्रोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल होना चाहिए दैट इज द फर्स्ट रूल क्रोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल सेकेंड रूल क्या है कि ए बी का जो क्रोस्पोंडिंग साइड है क्या है पी क्यू है तो इसका रेशियो यानी ए बी बाय पी क्यू इसका रेशियो मस्ट बी इक्वल होना चाहिए बी सी बाय क्यू आर के एंड इक्वल होना चाहिए ए सी बाय पी आर के इक्वल होना चाहिए तभी जाके दो ट्रिंगल क्या होगा सिमिलर होगा नेक्स्ट कंसेप्ट है यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम जिसे हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से जानते हैं तो बीपीटी थ्योरम क्या है किसी ट्रिंगल में मान लीजिए कि कोई लाइन जो है उस ट्रिंगल का कोई एक साइड से क्या है पैराल है यानी कि यहाँ पे देखिए यदि मैं इसको P बोलता हूँ इसको Q बोलता हूँ तो यहाँ पे जो PQ जो लाइन है ना वो क्या है इस ट्रिंगल ABC का ABC का जो BC साइड है उसके पैराल है तो यहाँ पे BPT का इस्तेमाल हो सकता है ना ये AP जो है इसको हम लोग क्या लेट करते हैं एक्स और यहाँ जो पी है या बी है इसको हम लोग क्या लेट करते हैं वाई मतलब लेंथ को हम लोग लेट कर लिए अगेन जो ए है उसको हम लोग क्या लेट करते हैं एक्स डेस एंड यहाँ पे जो सी क्यू है या क्यू सी है उसको क्या लिट करते हैं वाई डेस नाउ बीपीटी क्या बोलता है कि जो एक्स बाई वाई है यानी एक्स बाई वाई यानी कि इस दोनों साइड का रेशियो मस्ट भी इक्वल होना चाहिए ये दोनों साइड के रेशियो का यानी एक्स बाई वाई जो है वो एक्स डेस बाय वाई डेस के इक्वल होना चाहिए यदि मैं इसको उल्टा करके लिखूँ तो ये सेकेंड बी हो जाएगा यानी वाई बाई एक्स इज इक्वल टू वाई डेस बाय एक्स डेस ये क्या होगा सेकेंड बी होगा उसी तरह से थर्ड बी पी लिखता हूँ यदि मान लीजिए कि इस दोनों का सम लिखा x प्लस वाई का सम लिखा तो यहाँ लिखा x प्लस वाई और डिवाइड में ये छोटा वाला जो लेंथ x लिखता हूँ नाउ अगेन आपको से उस साइड में ऐसा ही रेशियो लिख के देना होगा तो पहले आप क्या लिखे थे टोटल लिखे थे उसके बाद एक छोटा वाला x लिखा अगेन यहाँ टोटल लिखिए दैट मीन्स x डेस प्लस वाई डेस और डिवाइड बाई क्या रहना होगा छोटा यानी कि x डेस रहना होगा ये क्या है थर्ड और इसका फोर्थ बनाना है तो जस्ट क्या किया इसको उल्टा कर दीजिए मतलब एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स डेस डिवाइड बाई एक्स डेस प्लस वाई डेस ये क्या हो गया फोर्थ हो गया सेकेंड मतलब जो फिफ्थ नंबर है वो क्या होने वाला है यहाँ पे जो x प्लस वाई है इस बार लिखा तो इस बार मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पे y लिख देता हूँ मतलब ये सारा लेंथ लिख देता हूँ तो इसका इक्वल क्या होगा x डेस प्लस वाई डेस डिवाइड बाई वाई डेस होगा इसका इक्वल और उल्टा कर देंगे तो कितना नंबर बन जाएगा सिक्स नंबर बन जाएगा ऐसे तो बीपीटी बहुत सारे हैं लेकिन इतना से आपका काम हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पे क्रिटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रिंगल यानी क्या क्या ऐसा क्रिटेरिया है जिससे दो ट्रिंगल जो है सिमिलर हो सकता है तो पहला क्रिटेरिया है कि आपका किसी ट्रिंगल का कोई एक ट्रिंगल का जो तीनों साइड है यहाँ पे तीनों साइड है दूसरे ट्रिंगल के तीनों साइड के जो रेशियो है उसका इक्वल होना चाहिए दैट मीन्स यानी कि ए साइड डिवाइड बाई ये साइड मस्ट भी इक्वल होना चाहिए ये साइड डिवाइड बाई ये साइड और ये साइड डिवाइड बाई ये साइड यानी कि जो स्टार्टिंग में मैं आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे साइड का रेशियो क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए तो उसको बोलते हैं हम लोग साइड 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 रूल बोलते हैं 
अगेन यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल है दैट मीन्स दो साइड का रेशियो इक्वल होना पड़ेगा और उसके बीच में जो बनने वाला एंगल है वो भी क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा नेक्स्ट है एंगल 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 रूल यानी कि तीन एंगल किसी ट्रिंगल का दूसरे ट्रिंगल के साथ में इक्वल हो जाता है तो वहाँ पे एक क्रिटेरिया मैच होगा सिमिलरिटी का और अगेन यहाँ पे फोर्थ रूल क्या है एंगल एंगल रूल यानी कि दो एंगल जब किसी ट्रिंगल का इक्वल होने लगता है तो उसको बोलते हैं कि दोनों ट्रिंगल क्या है सिमिलर है यहाँ पे कंसेप्ट है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रिंगल थ्योरम देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको अच्छा समझिएगा यानी कि मान लीजिए कि कहा जा रहा है यहाँ पे कि यदि दो ट्रिंगल ए बी सी है और पी क्यू आर है और ये सिमिलर है ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर तब क्या होगा इसका जो एरिया का रेशियो है यदि मैं निकालू एरिया ऑफ ट्रिंगल पहला वाला जो ट्रिंगल है ए बी सी है तो एरिया ऑफ ट्रिंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रिंगल पी की वार ये मस्ट भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए इसका क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो का स्क्वायर तो यानी क्रोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या है ए बी और डिवाइड बाई क्या है पी क्यू और इसका स्क्वायर लगा दीजिए अगेन ये थोरम है ठीक है बी सी डिवाइड बाई क्या होगा क्यू आर इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए एंड अगेन क्या होगा ए सी डिवाइड बाई पी आर इसका भी स्क्वायर लगा दीजिए यही है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रिंगल थोरम क्लियर है अब चलते हैं क्वेश्चन के तरफ और क्वेश्चन को समझते हैं जितना भी कंसेप्ट आपने सीखा उस कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इन ट्रिंगल ए बी इक्वल टू सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू ट्वेल्व सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर द एंगल बी इज यानी कि एक ट्रिंगल है ए बी सी और उसमें आपका तीन साइड का वेल्यू गिवेन है तो पूछा जा रहा है कि एंगल बी का वेल्यू कितना होगा इस ऐसा क्वेश्चन में ज्यादातर एंसर क्या होने वाला है नाइन्टी होने वाला है लेकिन फिर भी कैसे हुआ 90 ये मैं बता रहा हूँ देखिए इस साइड का स्क्वायर निकालिए ए बी का स्क्वायर निकालिए तो ये सिक्स रूट थ्री का स्क्वायर कितना हुआ यहाँ पे सिक्स इन सिक्स का स्क्वायर कितना हुआ 36 एंड यहाँ पे थी, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री तो यहाँ पे हो गया 108 जीरो एट अगेन यहाँ पे ए सी फाइन कर लीजिए आप तो ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है वन अगेन बी का स्क्वायर आप जब फाइन करेंगे तो सिक्स का स्क्वायर कितना होगा थर्टी सिक्स इस दोनों का सम इस दोनों का सम यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए सी स्क्वायर क्लियर है यहाँ पे नाउ यहाँ पे ये क्या है ये एक पाइथागोरस फमूला है ना इसके हिसाब से यदि आप ट्रिंगल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है जो ए सी है ना वो क्या होने वाला है वो हाइपोटेनस बनने वाला है दैट मीन्स यहाँ बच रहा है बी यानी कि एंगल बी का वेल्यू क्या हुआ नाइन्टी डिग्री हुआ लेकिन यदि यहाँ पे इक्वल नहीं होता ये लेस होता तो नाइन्टी से लेस होता ग्रेटर होता तो नाइन्टी से ग्रेटर इसका एंसर आ जाता सेकेंड क्वेश्चन है इन ट्रिंगल ए बी सी इज एन आइसोसलेस ट्रिंगल तो यहाँ सबसे पहले मैं ट्रिंगल ही बना लेता हूँ एक ट्रिंगल ए बी सी है और वो क्या है आइसोसलेस ट्रिंगल है एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री यहाँ पे एंगल सी लिख दीजिए ए क्या है 90 डिग्री है नाउ यहाँ पे ए लिख दीजिए यहाँ बी लिख दीजिए और आइसोसलेस है तो दो साइड क्या होगा मस्ट भी इक्वल होगा दैट मीन्स ये फोर्टी एंगल होगा और ये भी क्या होगा फोर्टी डिग्री एंगल होगा ए सी इक्वल टू सिक्स ए सी का वेल्यू सिक्स गिवेन है तो ए बी आपसे पूछा जा रहा है यदि ए सी का वैल्यू सिक्स है तो बी सी का वैल्यू भी कितना होगा सिक्स होगा नाउ यहां से आप क्या कर सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला का यूज करके यहां से ए बी को फाइन कर सकते हैं नाउ ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पाइथागोरस फॉर्म तो यही है नाउ ए सी का वैल्यू क्या मिला था सिक्स का स्क्वायर बी सी का वैल्यू क्या मिला सिक्स का स्क्वायर डेट मीन सिक्स का स्क्वायर कितना हुआ थर्टी सिक्स प्लस थर्टी सिक्स एक्चुअली में क्या मिला सेवेंटी टू रूट ओवर सेवेंटी टू इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिल जाएगा सिक्स रूट टू इसका सही आंसर होगा इन द राइट ट्रिंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू नाइन्टी डिग्री यहां पे एंगल ए क्या है नाइन्टी डिग्री है एंड ए डी परपेंडिकुलर बी सी जो ए डी लाइन है वो क्या है बी सी पे परपेंडिकुलर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि बी डी बाय सी डी बता दो यानी कि ये जो लेंथ है बी डी और ये सी डी क्या करना है इसका वेल्यू बताना है तो ये क्या है एक्चुअली में जब भी यहाँ पे कोई ऐसा लाइन जो एंग एंगल ए जो 90 डिग्री है वहां से परपेंडिकुलर जब ड्रो होता है तो ये दोनों ट्रिंगल क्या होगा सिमिलर होगा हमेशा मेमोराइज करना है यहाँ पे दोनों क्या सारा का सारा ट्रिंगल जो भी बन रहा है सारा का सारा ट्रिंगल सिमिलर होगा तो मान लीजिए कि ये ट्रिंगल और ये ट्रिंगल सिमिलर है बिकॉज हमसे बी डी और सी डी पूछा जा रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे ट्रिंगल ए बी डी सिमिलर है ट्रिंगल सपोज यहाँ पे लेता हूँ ए सी डी के सिमिलर है है ना या आपको ये एज्यूम करना होगा क्योंकि ये अभी मैं प्रूव नहीं कर सकता बिकॉज वीडियो का लें
तो ये बी डी बाई सी डी तो आप लिख दीजिए यहाँ पे बी डी बाई सी डी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए बी और ए सी में आंसर है तो ये यहाँ पे बी डी लिखा यहाँ सी डी लिखा तो ये क्या होगा ए बी और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए सी यानी ए बी बाई क्या होना पड़ेगा ए सी होगा तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टू एंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एंड ए बी इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर ये जो ए बी हो कितना है थ्री सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू फोर सेंटीमीटर एंड ए डी परपेंडिकुलर टू बाई बी सी तो ये परपेंडिकुलर दैट मीन्स ऑल ट्रिंगल यहाँ पे जो भी बन रहा है सब क्या है सिमिलर है द लेंथ ऑफ द ए डी तो यहाँ लेंथ आपसे पूछा जाता है तो सीधा इसको मेमोराइज कर लीजिए इस दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फाइव से डिवाइड लगाना है तो थ्री फोर जा कितना हुआ ट्वेल्व डिवाइड बाई फाइव ट्वेल्व डिवाइड बाई फाइव इज द करेक्ट एंसर ज्यादा इसका प्रूफ जो है बहुत काफी बड़ा प्रूफ है इसीलिए प्रूफ पे ध्यान नहीं देना है आपको एम सी सोल्व करते समय जस्ट इस दो साइड का प्रोडक्ट डिवाइड बाई थर्ड साइड क्लियर है लेट ए बी सी बी ए बी ए ट्रिंगल सच देट ए बी इक्वल टू एक्स माइनस वन सेंटीमीटर ए सी इक्वल टू टू रूट एक्स सेंटीमीटर बी सी इक्वल टू एक्स प्लस वन सेंटीमीटर देन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा एंगल यहाँ पे नाइन्टी डिग्री होने वाला है नाउ ए बी का आप स्क्वायर निकालिए ठीक है ए बी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और क्या होगा प्लस का वन अगेन यहाँ पे ए सी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टू रूट एक्स का होल स्क्वायर दैट मीन्स क्या होगा टू स्क्वायर फोर एंड यहाँ पे रूट एक्स मतलब एक्स अगेन यहाँ बी सी का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ना यहाँ पे आपको चेक करना है कोई दो साइड का सम जो है वो थर्ड साइड के इक्वल है कि नहीं तो यहाँ पे देखिए इस दोनों का जो सम है ना ये इस साइड के इक्वल होगा क्यों इक्वल होगा क्योंकि ये देखने से पता चल रहा है कि फोर में से टू गया तो कितना बचेगा टू बचेगा नाउ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यहाँ सम इक्वल है बी सी स्क्वायर के तो यहाँ पे दैट मीन्स क्या है एक ट्रिंगल ऐसा बनाना है जिसमें बी सी क्या होना चाहिए हाइपोटेनस होना चाहिए दैट मीन्स यहाँ बचा एंगल ए जो क्या होगा यहाँ पे नाइन्टी डिग्री होगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है इफ द रेशियो ऑफ द क्रोस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रिंगल इज थ्री बाई फोर है ना दो ट्रिंगल का जो सिमिलर है दो ट्रिंगल है यहाँ पे और दोनों क्या है सिमिलर है इसका क्रोस्पोंडिंग साइड का रेशियो थ्री और फोर के आ, में दिया हुआ है मतलब ये थ्री है तो ये फोर है तो रेशियो ऑफ देयर एरिया तो मैं क्या बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस किया कि जो एरिया का रेशियो होगा वो हमेशा क्या होगा साइड्स का स्क्वायर के इक्वल होगा साइड्स का रेशियो के स्क्वायर का क्या होगा इक्वल होगा ना इसका स्क्वायर लगाएंगे कितना होगा नाइन और इसका स्क्वायर लगाएंगे कितना होगा सिक्सटीन यानी नाइन इसका सही आंसर है ऑप्शन सी क्या है करेक्ट PQ is drawn parallel to the base BC of a triangle ABC. यानी कि एक ट्रिंगल है ABC और उस ट्रिंगल ABC में यहाँ पे ABC में एक लाइन जो है PQ क्यू और ड्रोन किया गया है BC के पैराल ठीक है BC के पैराल दैट मीन दिस इज P, दिस इज Q. तो AB का वैल्यू कितना गिवेन है फोर BP. पी देखिये यहाँ ए बी का जो वैल्यू गिवेन है फोर BP. तो ये BP पी इंटू में है इधर आया तो क्या हुआ ए बी डिवाइड बाई बी पी इक्वल टू क्या बच्चा वहां पे फोर और नीचे में क्या बच्चा वन दैट मीन्स यदि ए बी आपका फोर है तो बी पी कितना है वन नाउ ए बी फोर है बी पी वन है दैट मीन्स ये कितना होना चाहिए ए पी कितना होना चाहिए थ्री होना चाहिए ना क्योंकि टोटल तो फोर है यदि ये वन हो गया तो ये बच्चा थ्री नेक्स्ट क्या है सी क्यू टू सेंटीमीटर ये सी क्यू कितना है टू सेंटीमीटर देन ए क्यू पूछा जा रहा है तो ए क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आपको मालूम है कि यहाँ बीपीटी लगा सकते हैं बिकॉज ये जो लाइन है इस लाइन का क्या है पैराल है तो बीपीटी मैंने क्या बताया था ए पी डिवाइड बाई यहाँ पे बी पी है ना थ्री जो वन है इसको डिवाइड लगाइए तो ये हमेशा इक्वल होगा ए क्यू डिवाइड बाई क्यू सी के इक्वल होगा यहाँ पे क्यू सी के इक्वल होगा अच्छे से लिख देता हूँ ना ए पी कितना है ए पी जो है आप देखिए थ्री था ए पी कितना था थ्री था बी पी कितना है वन है ए क्यू कितना है नहीं पता यही तो फाइन करना है और क्यू सी कितना है टू तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो वन इंटू ए क्यू ए क्यू एंड थ्री टू जा सिक्स यानी कि यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा यहाँ पे सिक्स इसका जो आंसर है वो सही होगा ऑप्शन तो यहाँ दिया गया ही नहीं है लेकिन यहाँ पे विदाउट ऑप्शन का ए क्यू का वैल्यू कितना होगा सिक्स सेंटीमीटर यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा ऐसा और वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को जो है लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर 